¿Amas lo que haces? ¿Qué haces en tu día? ¿Todo eso que estás haciendo en tu día a día lo amas? No hablo de boquilla, ¿eh? Yo hago todo con mucho amor. Sí, pero estás por dentro. No, no, no. Basta, salir de aquí ya de una vez. Bajad al cuerpo. Mira cómo está tu cuerpo. Todo el día tensos, todo el día con estrés, todo el día haciendo ver que estás bien cuando el polifón por dentro está en el estómago haciendo brr, 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 todo el tiempo. No, eso no, eso no es estar centrado. Eso es quitarse el palo en el culo, el primero, el segundo, el tercero y después ya sí. Oh, ahora sí, ahora puedo bajarlo al cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué yo pienso una cosa y el cuerpo hace otra? Porque hay una desconexión. Hay un intento de seguir normas, lo que pone en un libro, lo que dice una terapia, lo que dice algo que es lo correcto, lo bueno, lo que dice una religión, lo que dice un, un propósito, digamos, espiritual, y seguirlo mentalmente. ¿Qué tengo que hacer para ser, tener lo mejor en la vida? Esto pues lo hago, y lo hago, como un robotito. No sois robots, joder. Si viene ahora mismo la tecnología a plantaros delante eso, si eres un robot más, te van a sustituir. No te preocupes. Vendrán los robots de verdad. Si tú eres creativo, si eres un ser creativo, creativa, ¿vale? No te podrá sustituir nadie. Serás imprescindible. Esto es una señal, el sueño te habla. La vida es un sueño que te habla. Tu vida te habla. Así que deja de tener miedo de lo que viene y conviértete en quien viniste a ser y entonces tú tomarás el poder sobre la escena y te dará igual lo que venga. De hecho, no vendrá lo que tú crees entonces. Vendrá lo que tú deseas. Porque harás que lo que desees lo creas para crearlo. Pero es un proceso que tienes que, que vivir. Entonces, quiero... Que aprendáis a amar lo que hacéis, que viváis desde el amor. Pero eso significa que todo el día tienes que estar en amor haciendo lo que haces porque lo amas. Claro que es un propósito muy difícil y que es un imposible aparentemente y que incluso puede ser que sea un ideal. Pero ¿por qué no andar ese camino? Oye, si llegó a un 50% mejor que a un 20%. Yo creo que conectéis con eso hoy y quiero ayudaros a hacerlo, ¿vale? Porque vas a vivir mucho más feliz de verdad. No la píldora azul, ¿eh? De Matrix, la que te deja tontado. No, la otra, la que te despierta. Pero no como en Matrix, que todo es una mierda. No, te pasas el día peleando. No, no, no. Cuando te despiertas no te pasas el día peleando. Empiezas a recordar y a entender muchas cosas. Y hay grados de despertar. Ojalá yo estuviera despierto del todo, pero igual no estaría aquí. Vamos despertando por niveles. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para recibir los, los avisos porque subo un vídeo diario, a ver si YouTube te avisa y no te pierdes ningún vídeo, te quiero ayudar. Espérate un segundo y te lo cuento todo en este vídeo. Hasta ahora. Hola a todos resplandecientes, espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas como estos super Saiyajin que están ahí brillando, resplandeciendo, vamos impactando con su energía y su luz, hasta su pelo se pone de punta. Quiero que te visualices así cada día, te lo mereces, pero no para pegar a alguien como estos que se pegaban entre ellos, no, no, para resolver tus cosas, para hacerte más grande que tus problemas, para dejar de acoquinarte ante lo que vendrá, qué pasará, unámonos todos porque cuando tienes miedo te quieres unir a todo el mundo, cuando te va bien ya no tanto, ¿vale? No puedes vivir desde el miedo. Estés despierto, semidespierto, dormido o medio dormido. No puedes estar alimentándote del miedo, que es lo que quieren todos, en los que están manejando los, los hilos. Quieren que te muevas desde el miedo. O porque estás despierto o porque estás dormido. Al final, se trata de conectar con ese corazón, con esa conciencia infinita que te, conecta, que te conecta desde el corazón a quien eres de verdad. Respirarte, respirar la vida y empezar a escucharla, escuchar su voz, intuir, entender, recordar de qué va todo esto, salir de la cabeza, volver al corazón de verdad, no en teoría. No hablar de eso, hacerlo y demostrarlo en tu vida. No de paripe, sino de verdad, ser honesto contigo y decir, mi vida es una mierda. ¿Sí? Estoy todavía ahí atrapado o atrapada y voy de no sé qué. Ser humilde. De hecho, si eso luego lo compartieras, brillarías mucho más. Pero queremos esconderlo. 
porque no queremos verlo ni para nosotros mismos. Ese es el drama. Bueno, venga, que no me quiero ir. Amar lo que se hace. ¿Cómo se ama lo que se hace? Bueno, lo primero. Tú no puedes amar algo que no sientes profundamente, que eliges hacer. O que no sientes que aunque no elijas hacer aparentemente, sí lo eliges desde otro estado de conciencia. Cuando tú te conectas y quien tú eres de verdad te dice, haz esto, y tú entiendes que tú no eres el muñequito, el avatar, sino que eres esa conciencia, empiezas a amar lo que haces. Porque dices, esto es para mi bien, pero no lo sé. No tengo visión suficiente, pero esa parte de mí sí la tiene. Y esa parte de mí me está hablando. Y tengo que confiar. O sea, que la primera parte de amar lo que tú, lo que tú haces es entregarte a la vida, entregarte a lo que la vida te propone, porque viniste aquí a hacer algo. Confiar en la vida, que es lo más difícil, a abrirte a la vida. Entonces empiezas a amar a la vida, porque tú estás enfadado con la vida, probablemente. Porque cuando te enfadas, qué dura es la vida, mierda de vida. Claro, claro, no es justo. La vida no es justa. Se van los mejores, ¿sí? No entiendes que estás enfadado con la vida, porque no te da lo que tú esperas, porque esta vida, si no te querrías ir a la quinta dimensión, esta vida no es lo que tú sientes que tendría que ser. Por tanto, no la aceptas a la vida como es. No la entiendes, no la, no la puedes asumir. Y el problema es que lo que ves no es la vida, es lo que tú proyectas, son tus creencias, son tus sistemas de creencias. Encima eres tú al que no te aguantas ni te soportas. Entonces lo primero es reconocer eso. Tengo que aprender a confiar en la vida, abrirme cada mañana, entregarme, agradecer de verdad el hecho de estar vivo y punto, de poder estar aquí vivo y consciente hasta donde estoy. Y eso tienes que sentirlo profundamente. Para eso creamos origen, para trabajar esto precisamente en el día a día, por si te sirve, ¿vale? La encuentras en brosalaiton.com. Pero bueno, sigo, no quiero distraeros. Entonces, cuando tú empiezas a poderte entregar a la vida, empiezas a entender que lo que haces tiene más valor de lo que creías, empiezas a reconocer quién eres ante eso que te pasa y para qué te pasa, empiezas a amar más lo que haces. Porque tiene un fin. Porque no es azar, porque no es que me putean. ¿Vale? Empiezas a entenderlo. Para eso... Yo digo siempre, la reprogramación subconsciente, que tiene que ver con esto? Pues que tú tienes que entender lo que pasa dentro de ti. Poderlo ver, poderlo entender para resolver. Reconocer los patrones y que la vida intenta, en el fondo, que los sanes. Por eso te trae circunstancias, te trae espejos para que tú digas, esto es lo que me pasa a mí dentro. Entonces empiezas a amar el proceso porque ves que te va a servir a ti para resolver algo que se te arma y que no te deja ser feliz. Pero claro... Para eso tendré que sufrir, porque yo lo vivo como sufrimiento. La transformación la vivo como sufrimiento, porque yo quiero estar en la zona de confort y no sufrir, pero transformarme. Yo quiero cambiar sin hacer nada. No, tendrás que invertir en ti. Dinero, horas, tiempo, conciencia, fuerza, renunciar a cosas, decir que no, todo aquello que hay no. Yo digo a todo el mundo que sí, yo soy muy bueno ahí, yo, yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo soy fantástico, maravilloso, yo soy, soy, todos son los malos, yo no, yo no hago nada. Soy una pobre víctima, un pobre... Ah, es que yo tengo esta situación. Toda esa mierda, fuera. Seguro que la mitad ha sido este vídeo porque dice, mierda, esto no me conviene. Yo creo que me den la fórmula mágica. Cinco tips para resolver mi vida. En sí, claro. Y los cojones, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, igual esos cinco tips te ayudan. Porque todo te ayuda. Pero no son los cinco tips. Eso te tiene que entrar a un lugar mucho más profundo y tienes que profundizar. Por eso estamos creando la formación más potente en reprogramación subconsciente del mundo. Se llamará Arte Ritual, la nueva Arte Ritual. Saldrá este mes, a finales de este mes seguramente. Os vais a enterar, va a ser una bomba eso. Porque es todo lo que yo manejo, y David Leighton también, condensado en una formación que además se irá nutriendo cada año, porque iremos dejando cosas, es una membresía anual, para que tú puedas entrar a un mundo en donde te resuelvas y no haya más que, más que ese camino para ti. Estando aquí dentro no tengo otra, porque la gente está teniendo resultados espectaculares ya con lo que teníamos hasta entonces, imaginaos eso. ¿Por qué? Porque la clave está en entender cómo te has programado, qué te ha programado, qué información maneja ese programa, qué creencias las están nutriendo y cómo me resuelvo con todo eso dentro de mí para que fuera deje de ver lo que veo y proyectar lo que proyecto y pueda amar realmente lo que la vida me propone.
Y entonces puedo pactar con la vida cuando hago eso. Pero como ya sé lo que me está intentando ayudar a hacer la vida, le digo a la vida, oye, ¿y si lo hiciéramos así? Que me iría mucho mejor a mí. Porque ¿sabes qué pasa? Que mi ego nos acompañaría. Y como me gusta pintar, ¿y si lo hacemos con la pintura? ¿Y si lo hacemos con ayudar a la gente a través del arte? Porque me encanta el arte y me encanta ayudar. Y dice la vida, vale, ¿eh? Como quieras, si no es problema, si yo lo haré igualmente. Si tú me lo facilitas y pones menos resistencia, mejor para todos. Y de repente el coche empieza a andar, porque tu ego te acompaña. Porque tú lo has conectado a tu misión de alma, tu propósito de vida, lo has conectado. ¿Y cómo encuentro un propósito? No lo encuentras, lo creas. ¿Y cómo sé lo que viene a hacer mi alma? Cuento esencial, ya no los hago, pero os voy a enseñar en breve. Voy a hacer un taller de un sábado donde lo voy a enseñar online. Atentos también, si te suscribes a nuestra web rosaliton.com te voy informando de todo. Aquí igual se me olvida, igual aquí no ves el vídeo, ¿vale? Pero en breve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad tú ahí te das cuenta. Esto ha venido gente, terapeutas de años, y han dicho, estoy flipado con esto. Esto tendría que estar en todo el mundo. Tenéis que llevarlo a las universidades. Digo, sí, claro. Mi función es otra, que alguien lo aprenda y lo haga. No tengo problema. Pero tú puedes aprender esto también a verlo sin, sin hacer ningún taller. ¿eh? O sea, tú puedes ir y decir, venga, voy a observar. Pero claro, yo te estoy resumiendo un montón de proceso mío con maestros y con un montón de libros que he leído y con un montón de prácticas y con un montón de cosas en mi vida y de desastres y de errores y de aprendizajes en una formación con David Leighton, que también ha puesto toda su parte para que tú lo experimentes y lo viajes, claro que está ahí masticado, te ahorro un montón de años, pero si tú quieres, hazlo como quieras, ¿vale? El caso es que cuando tú puedes entender todo eso, puedes empezar a unir ego y esencia y entonces tú disfrutas de lo que haces porque sabes para qué lo haces y te responsabilizas porque te interesa que salga. Porque entiendes que mientras el alma se expresa, se sana, se resuelve y se equilibra, tú la acompañas y tú también lo sientes, porque tú sientes lo que siente tu alma. Y tu alma, si conocéis el árbol de la vida, opera en 10 dimensiones diferentes. ¿Vale? Así que, en realidad se trata de que si tu alma está sana y está bien, porque el alma a veces no está tan sana, está desequilibrada, desajustada, y con heridas y con muchas cosas... Tú te sientes mejor. Tu vida densa es el punto en donde tú anclas las raíces. Entonces, cuando tú ames quién eres, entiendas qué haces aquí y ames el proceso de sanar lo que vienes a sanar, podrás crear un vehículo, y eso se puede hacer ya, ¿eh? Ya. Para que eso pueda encontrar un espacio en el mundo material en donde tienes que realizarlo. Porque es lo que has venido a hacer. Suena difícil, ¿verdad? Suena complejo. Bueno, métete en arte ritual, en la formación que estamos creando. Prepárate, suscríbete en nuestra web al email diario a través de registrarte a la web gratis en la home. Vas a la home y gratis. Ahí está. Te registras. Bajas un poco y te registras. Y te va a llegar email diario y espérate porque te lo voy a proponer ahí eso. Te voy a dar una oferta irrechazable para eso, pero espérate unas semanitas. Pero escribe, escríbete ya, suscríbete ya porque si no, te, no te vas a enterar, ¿vale? Y que no, pues nada, que siga por aquí, al menos suscríbete al canal, al menos activa notificaciones, campanita, ponle un like, ponme un comentario y te voy ayudando por aquí. Igual la vas pescando de aquí de allá y tanto ver vídeos de uno y de otro, igual vas encontrando una vía. A ver, está muy bien inspirarse, lo que pasa es que si uno se mueve el sofá, si uno sale de la zona de confort, si uno se pone, pone un puño en la mesa y dice basta... Es difícil que pase. Pero oye, igual necesitas tu tiempo y tu proceso. Yo fui necio muchos años en cosas que luego entendí y resolví rápidamente. Pero hombre, no esperes porque viene la vida a ayudarte ahora. Y ahora está Plutón metiendo una caña que te cagas para que tú te espabiles, limpies la mierda y salgas siendo quien viniste a ser. Si no vendrán las máquinas, como te digo, vendrá toda esa tecnología y estarás aquí en un rincón diciendo que me van a hacer... Y luego están los, los dormidos. Bien, yeah, bien, yeah, me ponen un chip, ¿vale? Y van, bueno, pues estarán los dos extremos, los dos polos, y tú tienes que estar en tu conexión. Porque esa conexión será el lugar en donde todo lo que pase será perfecto para ti. Bueno, dime si te ha gustado el vídeo. Y lo dicho, nos vemos mañana en otro vídeo o en rosaliton.com. 
regístrate a la web. No te vas a arrepentir. Te quiero mucho como dijo la trucha al trucho, resplandece. Y sobre todo, conéctate con tu conciencia. Vuelve al origen.